Now, in this video, we are going to do subtraction of simple fractions. When we do subtraction, the same like addition of fraction, we have to find first the least common denominator. Ano yung least common denominator? First, yung nasa taas, yan yung tinatawag na numerator. Ang nasa baba, yan yung tinatawag na denominator. Kapag mag-add tayo and subtraction, kapag addition and subtraction, dapat yung denominators natin ay pariho. Kaya hanapin natin yung least common denominator. Ngayon, dito tayo sa number 1. First, basahin natin, give the least common denominator of the following pairs. Now, this one is 3 fourth and 2 third. When finding the least common denominator, doon ka titingin sa mga denominators. Tapos, focus ka sa pinaka mataas, pinakamalaking number. Ang 4 ay mas malaki pa sa 3. So, focus ka sa 4. Ang 4, ma-divide ba sa 3? Hindi. So, doon ka next sa multiple of 4. Anong next sa 4? Ang 8. Ang 8, ma-divide ba sa 3? Hindi rin. Next, another is 12. Bali, mag plus 4, plus 4 ka. Ngayon ang 12 ay ma-divide sa 3. So, yan yung least common denominator mo, ang 12. So, ilagay mo dyan ay 12. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. In other words, si 3 fourth ay pariho lang sa 9 over 12. Next, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. So this is 8 over 12. In other words, si 2 third ay pariho lang sa 8 over 12. Another way of finding the least common denominator ay yung tinatawag na butterfly method. Pero, effective lang yung butterfly method or mas maganda lang gamitin yung butterfly method kung yung malaking number or yung may pinakamalaking mataas na number sa mga denominators ay hindi siya yung mismong least common denominator natin. Example, Itong 4. Si 4 hindi siya ma-divide ng 3. So, therefore, ang gagawin natin dito ay yung tinatawag na butterfly method. 4 times 3 equals 12. Next, 3 times 3 equals 9. 4 times 2 equals 8. Tapos, dito na yung operation it it's either plus ba yan or minus. So, ang LCD dito ay 12. Next, dito tayo sa number 2. This one is 1 third and 1 half. Doon ka titingin sa may pinakamalaki. Mas malaki si 3 kaysa 2. Ang 3, ma-divide ba sa 2? Hindi. Doon ka sa multiple of 3. 3, ang multiple of 3 are 3, 6, 9, 12, ganyan. So, unahin muna natin si 6. Ang 6, ma-divide ba sa 2? The answer is yes. So, kung ma-divide siya sa 2, yan na yung least common denominator natin. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 1 equals 2. In other words, si 1 third ay pariho lang sa 2 over 6. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 1 equals 3. In other words, si 1 half ay pariho lang sa 3 over 6. So, ang least common denominator dito ay 6. 
Now, let's do the butterfly method dito kasi si 3 naman ay hindi siya ang least common denominator dito. Wala sa mga denominators natin. So, doon tayo sa butterfly. Unahin natin ito. 3 times 2, that is 6. Next, 2 times 1 equals 2. Then, 3 times 1 equals 3. Ang nandito yung, yung operations na given. It will be add or subtract. So, ito na yung least common denominator. Next, dito sa number 3, 4, 5, kayo na ang sumagot doon. Kung hindi pa get si number 1 at si number 2, Please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung iba pang mga examples na na-upload na dat natin dati kung paano maghanap, maghanap ng least common denominator. Now, proceed na tayo dito. Estel has three-fourth meters of linen cloth. She used two-third meter for one place mat. What part of the linen cloth was left? Therefore, three-fourth minus two-third. Solution. To find what part of linen cloth was left, we subtract two-third from three-fourth. So, three-fourth minus two-third. Now, we will use butterfly method kasi kung titignan mo si 4, hindi siya ma-divide sa 3. So, yung multiple of 4, ang next dyan ay 8. Hindi rin siya ma-divide ng 3. So, ang next sa 8 ay 12. Ang 12 ay ma-divide sa 3. So, yan na yung least common denominator natin na 12. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Tapos kopyahin yung subtraction sign. Now, si 12 na denominator ay kopyahin lang natin. Mga numerators natin ay atin ang i-subtract. 9 minus 8 is equals to 1. So, ang sagot dito ay 1 over 12. Next, dito tayo sa yung sinasabi ko kanina, butterfly method. I-multiply muna natin ito. That is 12. Next, ito ay 3 times 3 equals 9. Tapos, kopyahin itong subtraction sign. 2 times 4 equals 8. Next, kopyahin si denominator na 12. Ang mga numerators natin, 9 minus 8 is equals to 1. Ang sagot dito ay 1 over 12. Next, Let's do subtraction of simple fraction. Number 1. 3 fifth minus 1 over 7. Tingnan mo yung may pinaka malaki. 7 siya. Ang 7, ma-divide ba sa 5? Hindi. So, doon ka sa multiple of 7. Ang next sa 7 ay 14. Ang 14, ma-divide ba sa 5? Hindi. Ang next sa 14 ay 21. Ang 21, ma-divide ba sa 5? Hindi. Next sa 21 ay 28. Ang 28, ma-divide ba sa 5? Hindi. Next sa 28 ay 35. Ang 35, ma-divide ba sa 5? Yes. So, yan na yung least common denominator natin. Again, kapag mag tayo, subtraction at saka yung addition of fraction, dapat yung denominators natin ay pariho. So, kailangan natin hanapan ng least common denominator. So, ang least common denominator nito ay 35. 35 divided by 5 equals 7. 7 times 3 equals 21. 35 divided by 7 equals 5. 5 times 1 equals 5. In other words, si 1 over 7 ay pariho lang sa, 7, sa 5 over 35. 
si 3 fifth ay pariho lang sa 21 over 35. Kopyahin si subtraction. Next, si 35, yan yung denominator natin. Kopyahin lang siya. Numerator, 21 minus 5, and that is 16. Ito na yung sagot, 16 over 35. Hindi na natin malist yan kasi yan na yun, simplified na siya. Wala na siyang greatest common factor. Another way of solving this ay yung tinatawag nating butterfly method. 5 times 7 equals 35. 3 times 7 equals 21. Kopyahin ang operation nating subtraction. Next, 5 times 1 equals 5. So, kopyahin din si 35. 21 minus 5 is equals to 16. So, ito na yung sag sagot dito. 16 over 35. Next, dito sa number 2. 8 over 10 minus 3 over 5. Tingnan ulit yung may pinakamalaki. Si 10. Si 10, ma-divide ba sa 5? Yes. Kung yes ang sagot mo, yan na yung least common denominator natin. Si 10. So, kung yan ang least common denominator natin, kopyahin lang si 8. Therefore, kung ito yung least common denominator natin na nandyan lang, hindi na natin ito gamitan ng butterfly method. Then, 10 divided by 5 equals 2. 2 times 3 equals 6. In other words, si 2 fifth ay pari, uh, si 3 fifth pala, ay pariho lang sa 6 over 10. Now, kopyahin si denominator na 10. 8 minus 6 equals 2. Ngayon, itong 2 over 10, meron niyang greatest common factor, which is 2. Malist natin siya, masimplify natin siya. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. So, ang sagot dito ay 1 fifth. Another way of solving this, meron pa, maliban, hindi to pwede sa butterfly method. So, another way of solving this, ito, ilist natin yan, and that is equals to 4 over 5. Paano mo ginawa yan? Hinanapan natin din siya ng greatest common factor, which is 2. So, 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. Ngayon, pariho na sila ng denominator. Kopyahin si 5. 4 minus 3 equals 1. So, yan na yung sagot. 1 fifth. Ngayon, para sa number 3 hanggang number 10, kayo na ang sumagot dyan. Kung gusto mo pa, nyo pa ng more examples about subtraction of fraction, ilalagay ko sa description ng video ito yung mga links. Kung paano hanapin yung greatest common factor, yung least common denominator, at paano mag-subtract. At ganun na rin kung paano mag-add ng mga fractions. Thank you.